小子，这个意外只是个开始，等着吧，我会让林星然生不如死。我被捂死了！放开我！你表情怎么怪怪的？我刚跟你说完要注意安全，下一秒你全忘了。以后我不在的时候，一定要在人多的地方，保证自己的安全，你知道吗？干嘛这么大惊小怪啊？这不是躲开了吗？回答我知道了吗？知道了。哎，喂，你放下来！别动！不动就不动。力气还挺大的。那个向我求助的小男孩，已经长大了。下来，你就到家了，快放下来。哇，这也太夸张了吧！嗯，什么味儿？看这精心的布景，你还不知道吗？是爱情的酸臭味啊！去那看一下，那那那那。去，你自己不会走吗？哇，我妈这做的什么菜啊？嗯，哇，天哪，这到底是要讨好张笑，还是要臭死他？啊，我觉得阿姨做的挺好吃的呀。叫我来，有事吗？你能不能帮我劝劝林欣然？这个案子我想和解。这个我管不了。你就这么在意他？我是不想影响他的决定。换一下位置，你会愿意和解吗？我不会。我不想掺和你们之间的事情，往成天安插你不要的委托人的事情，我可以以往不咎。但是如果你再被我发现，你对成天的人动手脚，就别怪我不客气。你说的是林欣然吧？那天庭审的时候，你的眼睛里全是他。小杨，你是不是喜欢他？看你喝多了，我送你回家吧。你知道我当时为什么留下宋新瑞而不是蒋方磊吗？因为我明白那种感受。女人之间哪有什么深仇大恨？不过都是爱而不得的不甘心罢了。张小杨，我觉得我说再多，你都不会明白。
。在想什么？我跟江小安打赌了，如果我赌输的话，就要替他当面做嘛。那你打算怎么办？我就是想不清楚啊，这蒋方美到底在想什么？他给自己身上画个纹身，然后模仿宋清蕊，自编自导自演，这多狠啊！哎，你看看，平江方他是不是很稳重啊？就做出这种事情，这个完全属于。杀敌八百，自毁一千的事情，他呀，完全就是想要惩罚宋心蕊。哎，重新梳理一下案件，看看有什么遗漏的东西没有，比如什么证据啊，或者人。你应该找他谈谈，看看他心里到底是怎么想的。嗯，林律师。你有什么想问的，就直说吧。视频是你录的，你把自己画成宋清蕊的样子，对吧？我还真把你当受害者。如果不是宋清蕊长成我的模样在先，真的是把我恶心到了。你以为我愿意这样做吗？我不过是以其人之道，还治其人之身罢了。林律师，人活一口气。就得锱铢必较，善恶必报。你以为你这样做就是善吗？如果真的善恶必报，你以为你逃得掉吗？无论在感情中还是在法庭上，赢的人只有一个。我们的利益是共通的，我们都不想输。我也不想输，只是不想像这样赢。被告企图盗用。基金会资金的行为，是之前捐了多少款都无法弥补的。被告声称，在被基金会保安控制的过程中，遭遇到不公平待遇。但是，根据我们的监控录像显示，当天所有的保安均是女性，而且对被告非常礼貌。很多人都围着我，呃，嘴巴一直开合。他们肯定是在骂我。被告代理律师，还有什么要说的吗？被告代理律师，请回答我的问题，还有什么要补充的吗？被告代理律师，请你遵守法庭秩序，回答我的问题。被告代理律师，你是听不到我问的话吗？抱歉，我刚刚只是想给大家模拟一下我当事人的处境。请被告律师不要转移重点。方才各位的感受，就是我当事人。长久以来的感受，不管他的声音说了多少遍，都没有人听得到。我沉默的时间是五十秒。法官在五十秒之内就体会到了愤怒，而我当事人已经生活在这种漠不关心中五十年之久。我们大家为什么不能认真的听一听他内心里的声音呢？残疾人和弱势群体。就一定要得到同情，一定能受到原谅吗？这种设身处地的理解，无关乎同情。在他现实生活中，无人理解，情感无处安放。他只要看到人的表情严肃，他就会害怕被辱骂。这是因为他以前受过太多这样的遭遇。理不理解他，跟他企图盗用基金会的资金又有什么关联？我当事人。五十年的沉默中，没有通过发泄、排解心中的不愉快，而是一直在捐钱给了基金会，只希望能够帮助更多需要帮助的人。累积下来的五十万，我当事人因为没有办法偿还债务
向基金会提出了借款，被拒绝。他走投无路，只好想起这个办法。我的当事人已经深刻的意识到自己的错误。希望法庭能够从宽处理。这个张小杨，确实有两把刷子。怎么样，林律师？嗯，还不错。有上升空间，继续加油吧。我觉得这句话应该留给你自己吧。嗯，你是怎么突然一下子就找到那个共情点，然后大家马上就站在你这边了？其实我不是在打感情牌，我是在陈述事实。我觉得你需要学会怎么站在你当事人的角度，想一想他们心里面真正需要的是什么。有的时候，当事人需要的不仅仅是法律的判决，他们更需要一份心灵的慰藉，来消除他们心里的怨气和委屈。这往往比结果还更重要决定了，我要让两个女人打开心结。哎，你是不是没听到我说的话？我要让两个女人打开心结，跟他们聊和解。我不能单单只听到委托人告诉我已经说出来的这些信息，我更多的要关注的是，他们无法开口的那些心声。知道了。好好在听我说话，我唾手可得的胜利，我主动承认错误了，一般人没有这么高的觉悟啊，我为什么可以这么做？那就说明我不是一般人。协调这两个女人和解，是让我在顾思雨面前说的不那么难看的唯一方法了。就像你笑了。你在笑我，这是一件可笑的事吗？我笑是因为我开心，你还是我之前认识的那个林心然。所以，你要说回你之前说过的话。哪句话呀？你说我跟顾思雨是一样的，我跟他才不一样呢，我才不像他呢。嗯、你不一样。你跟他不一样，跟所有人都不一样。你在我心里永远是独一无二的。我知道。接下来，我会很忙活，所以你作为跟屁虫，一定要好好履行职责，听到没有？嗯。嗯怎么才能让这两个女人和解呢？都撕成这样了。男朋友，什么男朋友？你是说，促使蒋方磊和宋新蕊之间长久以来的纠纷的重要人物？男朋友，那如果这个男朋友可以出面调解的话，这两个女人的心结不就解开了吗？我们想到一起去了，这是我刚才查到她男朋友冯哲的地址，在微博里这个小区是宋新蕊点击最高的、标记最多的。可以啊，默契十足。嗯，早点休息啊。你等一下。干什么？来来来来来来。你就穿这乱七八糟去啊！我得上唯品会给你买件衣服。
真的假的？要给我买衣服？对，那多不好意思。为什么不好意思的？你转钱给我就好了。你看这个，好不好看？哇，多划算，全场三折哎！哎，这个跟我说好搭配，就要这套，好不好？嗯，你就这个呗。然后下单呢？记得把钱转我啊。好了没？怎么样？给林律师撑撑场子还是够的吧？我的品味就是好，他的喜欢就是好看。<笑>没想到小屁孩穿西装的样子也太帅了吧！啊，您好，我是成天律师事务所的林欣然，是你女朋友蒋芳蕾的代理律师，这位，这位是我的助理律师江夏，不知道您是不是可以抽一点点时间，让我们跟您聊一下。风车现在是能促成两个人和解的唯一突破口了。如果他都不肯出面的话，这案子就难办了。啊！哎，你自己没事？有感冒了怎么办？别好。这种时候，有跟屁虫陪在身边，感觉自己也没那么久了。你快去上学吧，你，我自己想办法解决。不，我陪你。我们再去趟冯德家怎么样？你别闹了，你还想被迫一身水啊？嗯。我有办法，我走。啊？冯先生，你泼也泼了，跟我们聊聊吧。跟你们没有什么好聊的。要是被蒋方磊知道了，我就死定了。这两个女人没有一个好惹的。合着您觉得您的前女友和现女友麻烦才不愿意出面的是吗？他是怎么看出我在想什么的？对，没错，我就是能听到您的声音。哎，你们不能这样进的。两位律师啊，我跟你们说啊，这个宋新瑞啊，是我前女友，是，我是对不起她。可是啊，我妈是坚决不同意我们两个人在一起啊。话说回来，她也挺好的，我们是上学的时候就在一起的，可是我们已经分手了两年了，她以前不是这个样子的。那蒋黄磊呢？她挺好的，她是我妈妈介绍的，她是我妈的同事舅舅的女儿啊。那宋新蕊为什么要整成蒋方磊的模样呢？这我哪里知道啊！我妈妈还生气呢，她居然去我妈妈那里闹啊！正因为这样，你更应该出面调解啊！我妈妈不同意掺和这件事情。哎，我妈妈还说呀、啊：“你妈，你妈，你妈，你妈，你多大了还你妈你妈的？你谈恋爱还你妈谈恋爱啊？”哎，你这个女子怎么这个样子啊？怎么了？你妈让你别插手，事情恶化了。等你妈来给你解决，还不是听我来给你捋一捋呢？听着。现在已知的是，不雅视频已经满天飞了。但是你不知道的是，这个不雅视频的真正女主角到底是谁？视频里的女人，难道不是宋新蕊吗？视频里的人是蒋方磊，他模仿宋新蕊画了一个纹身，为了报复宋新蕊
，自导自演出了一场床戏。怎么样？这两个女人的脑洞开的比你想的还要大吧？不好惹是吧？所以我告诉你，如果这个事情你还是坐视不理，接下去会发生什么惊天地泣鬼神的事情，谁也帮不了你，你妈也不行。视频里的女人是蕾蕾，那这样，她不是给我戴绿帽子了吗？关于戴绿帽子这一块，都是男人，理解。傅先生，其实这个事儿也不完全是一件坏事，你可以往好的方面想嘛，对吧？我来给你分析分析啊。你看现在这个事实的真相，除了我们宋新蕊那边的律师也完全知道。下一次上庭，这个证据一公布，哇，前任、现任合力给你戴绿帽子这个事情，哇塞，绝对炸呀！这编剧都写不出来那么跌宕起伏的剧情，那社会新闻绝对头版头条，热搜最起码三天，是吧？到时候，你同事、你朋友、你家人。路人都认识你，你就出名了。哎，到时候火了，千万别忘了咱俩啊，是吧？啊，是。所以我看这事儿挺好的，你就这样吧，别管了啊。哎哎，这件事情真的有这么严重吗？那是，就是要严重了才能出名嘛。所以，加油啊！啊，加油啊！那我们先走了。哎，你们这就走啊？这这这可怎么办？这。刚才，他说什么了？他说：“他说你很凶哎。”切，嫌我凶，已经对他很客气了，好不好？他到底愿不愿意出面和解？你放心吧。真的？真的？你看，还是感冒了吧？走去医院。我不去，不至于啊，太娇气了。而且我回去还要准备庭审的资料。不行，必须去。先陪我去是吧？不去是吧？冯哲愿意出面调解，那两个人还是不让步，怎么办？林达律师，你就别惦记了，我们已经尽了最大的努力去争取最好的结果了，结果怎么样，只能静待其成了，不能像你这样惴惴不安，东想西想。好好休息啊，带病上阵，气质上已经输给那个顾思雨了。说的有道理，我只能让自己生病这一天。明天，我就要变回我的美少女战士。好，那现在夜礼服假面去帮你买水，一会护士会给你输液。好好休息，马上就回来啊。他还知道夜礼服假面。
您好，请问一下，这车是您在开吗？您是这车的司机吗？对。您好，问一下，您认识这个人吗？这不是老李吗？这人我认识，这人啊超好，前两天还帮我代班呢，就在医院做义工。你找他有事啊？他在这做义工？是。老李，这是你的药。晚上开车确实辛苦，白天睡前吃，千万不要吃多了。哎，护士，刚才在这输液的那个人呢？哦，刚才你朋友来了，退患者去做检查了。我朋友，我们没有别的检查的呀。没有我怎么会在家里啊？我怎么记得我在，我在医院。嗯，你睡着了，我抱你回来的。我睡啊，好疼啊！我手手手手手，死了！我手怎么了？对不起，我抱你的时候磕到了墙角，不过已经碰过药了，马上就好。碰到墙角，骗人！我要撞到墙角可以撞一圈呐。嗯，没关系啦，下次注意就好。我下次一定会更加注意的，不会让你受伤。我没有要怪你的意思，你别那么认真嘛。怎么了？没什么，只有点害怕，怕失去你。没事的，就小伤而已嘛，你不用那么担心的
，我心里强壮的，放心吧。根据你的报案呢，我们去勘察了天台，天台根本没有摄像头，其他的监控画面呢，嫌疑人一直是戴着个帽子，根本看不清人脸的。我确定那个人就是李俊伟。你看啊，这是你的推测，但是不能成为有效证据。而且我们也找李俊伟问过话了，他确实是在那家医院做义工，但他那天没排班，也有不在场的证明。他故意的，那是林心然医保卡定点的医院，而且最近林心然总是感觉有人在跟踪他。是这样啊，没有事实依据，我们不能就因为你几句话随便就把人抓了。我们是按照规章制度办事的，但是你放心，我们会加强林欣然小区周边的巡逻，好不好？然后我们让李俊伟换个医院。如果你们不能解决，那我只能用自己的方式去解决李俊伟。小伙子，话不能乱说，你这样说话很危险。你可以守护你在乎的人。但是坚决不能触犯法律。哎，孩子是个好孩子，就是太意气用事了。还是再多派点人手，到他们小区附近巡逻，防患于未然嘛。好。谁同意撤诉了？丽丽啊，事情不是这样的。我们不是在家里都讲好了吧？如果这件事情闹大了，被我妈妈知道，我就完蛋了。那我就要白白受他欺负是吗？哎，你现在是不是还对这个僵尸脸的狐狸精念念不忘啊？蕾蕾啊，你是知道的，我心里只有你啊。闹脾气的呢？那个林律师啊，你要不说说两句的？说说，我讲啊，那要打的呀，你还看不出来人家对你一片真心吗？就是想让你出名，出名多好啊！上次不是已经给你分析过了吗？有很多代言呐、啊，帽子，咱们就接帽子的代言，多适合你，对不对？你们要是实在拿不定主意，你再给你妈打电话试试。你俩也不要太紧张啊！为了缓解这种紧张的氛围，我们开一段优美的小品。放心，律师费我照付，你就撤诉好了。那好吧，好吧，你话都说到这个份上了，那我就撤了。等等，但我有个条件。你说，撤诉可以，你让那个人把僵尸脸整回去。哈哈，可以的呀，那就请林律师帮忙沟通一下吧。我怎么沟通啊？我又不认识。而且，楼上居民的也很不好惹的呀。楼上是吧？对的。不好意思，您提的要求我们不能答应。蕊蕊啊，要不这样好了，钱我出，咱们就换张脸吧，好不好？你要整成宋慧乔还是全智贤？哎，实在不行，整成那个安吉丽娜朱莉，哎，也可以的呀。哎。
实在不行啊，你整成我妈妈的样子都可以的。你以为我喜欢这张吸睛脸啊？整回去可以，但我也有个条件。可以啊，你讲。栽赃陷害拍视频的人又不是我，我起诉他就不错了。你回去告诉那个戏精，不公开道歉，我就不接受和解，我跟他没完。好的，我知道了哈。那蕾蕾啊，他，他要你公开道歉的呀。公开道歉？啊，是啊。这个僵尸脸。别给脸不要脸，你去转告他，你让他赔偿侵犯我肖像权的精神损失费，多少钱来着？嗯嗯，一一百万差不多吧。两百万。嗯，三百万。成交。嗯。啊，好的好的，我知道了哈。跟我讲啊，他说要你赔三百万才可以公开道歉的呀、啊。三百万？有没有搞错呀、啊？是他自编自导自演，还要我赔钱？好呀，他这么爱纹身，你让他纹一个一模一样的出来，我给他五百万。你还坐在这里干什么呀？快去他呀求，你讲，我们分手吧。没想到，咱俩也有握手言和的这一天，但是我们好像更适合破口大骂。你有考虑过再重整新生吗？看到他们能够和好，真的太好了。和解成功，这次成功嘛，是我去说服的凤姐，所以应该算我赢了。都不敢跟我对簿公堂，等你什么时候接到相应的案子，再来赢我吧。林律师，辛苦你了，最近，恭喜你得偿所愿，你可以好好的骄傲一下了。哎，我是那种会骄傲的人吗？别人解决不了的事情，我能解决，哼，我简直是天才。你可以骄傲啊。最近太累了，得该好好休息一下了。好久都没睡个好觉了。刚刚从银行取完钱出来的，应该就是这大妈。哎，大哥，裤子拉链开了。你想干嘛？真是……好、哦，不好意思，看错了。小兔崽子，会有好事儿。怎么回事？那个是小偷。小偷？那你把他抓起来，怎么放他走了呢？在他行凶之前，我已经制止他了呀，而且也没丢失什么财物。他在这偷盗，还有别的地方的偷啊？不是，他万一带着凶器误伤到你怎么办？那也不能怕我危险，你就放他去祸害别人啊。
正向。看来，你还是那个会维护自己心中正义、勇敢的年轻人我的心本身已毫无防备。Just take me to the end. Just take me to the end. 跨越地平线，来到你身边，在你转身。喂，你应该已经听说前任跟现任要求和解的事情了吧？我知道。所以说上次我们的赌注是，如果官司我输了，我才算输。这次不仅没输，而且是双赢，是不是双赢？输赢不是我判定的，要看你自己对自己这场官司中表现的怎么样，有没有失误，有没有收获。失误。失误总归是有一些的，但是收获大于失误。那么恭喜你，你赢了。所以你的意思是，你认输了？我可没这么说。认输了吧？你看着我干嘛？你不是讨厌他吗？是，我开始是很讨厌他，但经过接触接触，发现他其实是个好律师，而且也算是一个好老板。重点是这件事情真的应该要感谢人家。你凭什么只感谢他？我也要感谢，而且我也要奖励。你要什么奖励？我想要你。我去抓你，刚才没说。说吧，去哪？水族馆。水族馆。那周末，周末空了带你去吧。但是去之前，我必须要完成一件事情。什么事情？很久之前答应给一个小女孩的承诺。我去给你买瓶水，别乱动哦帮我查一下这两天六号楼的监控录像吗？我家里面丢东西了，很着急。好的。
能暂停一下吗？嗯，可以放大吗？放大。假装机，他来干什么为什么要跟踪林夕然？怎么着，跟姐姐同居什么感觉？是不是很刺激？我问你，为什么要跟踪林夕然？是不是李俊伟？李俊伟是谁？别给我装糊涂！如果不是因为李俊伟，你为什么要跟踪一个给你八竿子打不着的人？我不能说，我可不能把美名供出去。男子汉一人做事一人当。你要是知道我泄露他的秘密，肯定会恨死我的。你跟踪林心然跟赵美斌有什么关系？你怎么知道是美斌？行了，我看得出来你是真的喜欢赵美斌。可他喜欢的人是你，我只是想帮他搞清楚，你喜欢的人不是他。好让他早点醒悟。如果你真的喜欢他。就应该保护他，陪着他，而不是在这儿做无聊的事情。怎么太差？为了表示我对你的感谢，我特意学了一段手艺，想表演给你看。我说过，你不用特别感谢我。哎，等一下，但是真的很难学，你看一下嘛，很难。好，开始吧。谢谢你，今晚我想请你。明天就是林心然入职成天三周年的日子了吧？江主任，你太厉害了吧！心然姐入职日期都记得那么清楚。俗话说呀，师傅领进门，修行在个人。可我怎么觉得，自从林心然入职那天开始，我就跟修行似的呀？哼，您这个师傅可真是太辛苦了。哎。亲爱的们，哎，咱们一起商量一下，给欣然一个大大的 surprise， 好不好？好啊，哎，我们一起去，下班都别走啊，一起商量商量啊。张律师，一起吧，人多热闹，欣然姐肯定特别开心。有什么好庆祝的？她进公司这么久了，一点长进都没。有。不是主任，他这人他他……算了算了算了，他这人对过节过纪念日啊，没什么概念。我看啊，就你们几个商量商量，给欣然过就行了。我们就不参与了、啊。你也不去了？哎，不是，主任你。现在弄得江主任也不去了，你说这个黑脸章真的是太刻板了。哎，你们女人不都是很在意这种纪念日和有意义的日子吗？不去就不去吧，说话还那么难听，怪不得咱们欣然跟他不对付。就是，我冷漠。刻板，没情趣，你觉得呢？先
先生，请问想买点什么呢？我想买一个纪念日礼物。是送给女朋友的吗？不是女朋友，普通同事，一个平时跟我关系不怎么好，我又不怎么喜欢，也不怎么听话的一个下属，但是不得不送他礼物。如果这样的话，我觉得您不必送特别贵重的礼物。方便问一下，他什么类型的吗？类型。来，给姐挑一个。<笑>你，我听好了，有本事你就辞掉我，不要天天针对我。过来了，过来了，过来，过来，过来，过来，过来，过来。有点霸道不讲理，有一点倔强一根筋，又有一点可爱。这样。先生，您看这个怎么样？一般女孩对这种玩偶都是没有抵抗能力的。就是它吧。对了，先生，您可以把您的祝福的话和想说的话都写在这上面，这样可以传达您的心意。如果跟踪林欣然的是贾中基的话，那李俊伟到底在哪儿？在他伤害林欣然之前，我必须把他找回来。站住！站住！站住！站住！站住！那也不能怕我危险，你放那就祸害别人。好啊！快点！快找什么呢？小点声，坐下。出事了，怎么了？我枪，你说什么？你枪丢了啊？你知不知道这是要拔警棍的？你好好想想，今天都去过什么地方，见过什么样的人？仔细想想，一个细节都不能落下。我今天上街抓了个贼。今晚我要请赵小阳吃饭，所以可能回家晚一点，不用担心。我拿的是礼物吗？我都没给他准备礼物。你买什么礼物啊？你等下还买单呢，傻子。嗯、喂，林律师吗？你和乡下在一起吗？没有啊。什么事啊？我我枪丢了。管我什么事啊？你去找啊。我怀疑是江夏拿的，他这两天一直说他用自己的方式解决李俊伟。您在哪？您在家吗？别怕，是我。还是有人跟踪你吗？别担心
，我会解决他。师傅，我们再开快点嘛，再快点啊，谢谢。我刚刚那个呃，就洗了个头，我就包了一下，我怕出来感冒。哎呀，呃，刷眼睛，你们什么事儿啊？啊，哎，搜查是吗？哎，不方便。我一个女生在家，你们两个男生，而且也没有搜查令嘛。哎，哎，江夏不在。嗯，他绝对是一个好孩子，你相信我。真的，相信我，绝对不可能。真的，你相信我。林律师，林律师。是我们搞错了，是个误会，枪找到了，找到了，找到了，找到了。呃，是。那你们知道我以什么样的心情赶回来的吗？啊、嗯，您，我操，您您不是说您您在洗头吗？对呀、啊，我就就是在洗头啊。管管我，我是用什么心情把头洗完的？还没洗完呢。对，真的是抱歉了，林律师，非常抱歉。你说说看，你们没有好好调查，就怀疑一个孩子，这样合适吗？呃，不合适，不合适。江夏是个好孩子，品学兼优，你们不知道吗？知道，知道，知道，知道，知道。怀疑一个这样的好孩子，给他心理造成多大的心理障碍，你们知道吗？知道，知道，知道，知道。错了，错了，错了，错了，错了，错了。呃，林律师。的确是我们疏忽了，给您带来这么大的不便，我们也很抱歉。以后我们一定谨言慎行，加强执法能力。有主意啊！哎，好好好，下不为例，下不为例，下不为例。带走。来，啊，呃，走吧。我我我我们先走了，对不起啊。你都听到了，嗯。你认为我偷枪？嗯。因为我也怀疑他，所以在生我气。在想什么？我在想，你应该照照镜子。头都湿了，妆也花了，真丑！你才丑呢！最时尚妆容，你懂什么？其实我在想，被人关心是这种感觉。
是。急事，我不是故意要放你鸽子的，不好意思啊。什么急事啊？弟弟突然遇到点麻烦。那现在呢？啊，解决了，解决了，你放心吧。呃，嗯，你到到家了吧？那我改天请你吃饭吧。好吧。干什么？哎，眼睛边上有东西，真的吗？我洗过的，我洗干净吗？嗯，我给你吹掉。嗯。